Ah, ori. شنو القسطرة؟ بيني وبينك القسطرة هو إجراء ممكن أنت تسويه حق أي شريان أو أي عضو في الجسم باختصار الدخل واير سلك عن طريق شريان إما بالفخذ بالإيد أو أي مكان آخر هلا دكتور سامي يلا جاي أنا جاي جاي يلا سلام سلام أه تدخل السلك وبعدين فوق السلك تدخل تيوب صغير توصله للمكان اللي انت تبيه وبعدين اللي يوصل للمكان اللي انت تبيه تحط فيه صبغه الصبغه هذه تراويك شكل الشرايين الموجوده اذا انت بالرقبه اذا انت بالقلب اذا انت بالرجل اذا انت بالكلى كل هذه الشرايين بالامكان ان الواحد يسوي لها يسوي لها أه يسوي لها قسطرة. زين الحين ليه فتحت ال... او ليه شفت الشريان ولقيت فيه تضيق؟ الدعامة هو مثل شنو اقول لك؟ مثل سبرينج حديد اللي نفخته يظل يدعم الشريان من انه يتسكر مرة ثانية. لان انت لما تسوي البالونة وتنفخ الشريان التكلس والكوليسترول ما زال موجود فانت تنفخه توسعه ويرد يصك على نفسه مره ثانيه فانت ليه وسعت تحط داخل دعامه على اساس ان التكلس هذا او الكوليسترول المترسب ما يرد يسكر مره ثانيه مثل السقاله او مثل عواميد البنايه اذا ما عندنا عمود الدور اللي فوق ينزل على الدور اللي تحت فنفس الشيء اذا وسعنا الشريان نحط عواميد داخل الشريان على اساس تمنع الدورين او الطابقين انه يصكون على بعض. قاعد تصور؟ جاهز؟ توكل على ما زالت رحلة البحث عن الدكتور ضرار قائمة. ليه ما جاوبنا على أسئلة المرضى؟ دكتور ضرار استشاري باطنية قلب وقسطرة قلب تشخيصية وتداخلية. محاصل على البورد الكندي في الباطنية والبورد الكندي في باطنية القلب وعامل تدريب عالي في قسطرة القلب التداخلية صدق نسيت الأسئلة أصلاً ما أدري شنو الأسئلة شنو كاتبهم أنا مكان صباح الورد هلا دكتورة شلونك طيبة إن شاء الله الله يحفظك ها حجي ذاك اليوم حسنا المستشفى ندورك أقول لهم سيارته موجودة لازم هو موجود باجتماع ولا ما باجتماع؟ قررت اطلع مع دكتور حياك 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 ترى هني خوش كل مره اشوفك حبيبي صح 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 لازم تشتري الحاله دكتور اشرف زين صدق والله بعتها؟ بعتها والله زين عندي انا عندي لك سؤالين تفضل السؤال الاول عندي واحد يقول حط ستنتس ايش كثر ياخذ اسبرين وبلافكس؟ الاسبرين مدى الحياه؟ اه مد ما يوقفه. آه. زين. سواء كان عنده جلطه ولا قسطره افتياجي. زين. اما الدواء السيرو الثاني سواء كان بلافكس ولا برلنتا يعتمد ايه. على شلون يا المريض. زين. هل يا والله يعني سوى عمليه القسطره اختياريه كان عنده م. الام وتحول من العياده الى الى القسطره. ايه. فهذا نقدر نعطيه من ثلاث اشهر الى ست اشهر. اوكي اوكي. اما اذا كان حاشته جلطه حاده فيحتاج الادله والتوصيات 
العلمية توصي بسنة على الأقل يعني هو المريض قبل لا يجي عند الجراحة لابد أنه يمر على طبيب القلب يعني هو هذا التخصصين دائما أنا أشبههم بجناحين اللي يطير فيهم ويرتقي فيهم تخصص القلب والعوية الدموية يعني إذا عندك جراح قوي بس طبيب قسطرة تعبان التخصص أو المجال مجال طب القلب وجراحة القلب ما راح يصعد وإذا عندك طبيب قسطرة قوي وجراح تعبان أيضا رعاية المرضى للقلب أو الرعاية اللي يقدمها المستشفى لمرضى القلب ما راح تكون ممتازة أها ولكن هناك اعتبارات أخرى نوع الدعامة شم دعامة هل في دعمتين في بطن بعض آه، في اعتبارات أخرى فإذا حط دعامات وايد حط دعامات وايد أحيانا حط دعامات وايد ولكن بعد القسطرة بعد يوم يومين نكتشف أن المريض عنده نزيف في المعدة عندي مرضى والله وقفنا دول السيولة بعد ثلاثة أيام ايه بعد القسطرة صار مع نزيف في المخ اوكي زين فقررنا نوقف حتى الاسبرين، اسبرين كلابكس نعم اللي يميز الصدري مستشفى الامراض الصدرية انه او الشقين او الجناحين لتخصص رعاية القلب اقوية، عندنا جراحين اقوية وممتازين ما شاء الله عليهم كلهم زملائي جراحين على قدر عالي من التدريب وبالإضافة إلى ذلك عندنا أطباء قصرة متميزين وممتازين فهذا الشيء يجعل المستشفى يرتقي برعاية مرضى القلب إلى مستوى قد لا يماثله أي مستشفى آخر في الكويت مثل كل شيء بالطب إحنا نوازن بين المخاط بين الفوائد والمخاطر إذا كانت الفوائد أكثر من المخاطر نكمل المخاطر اعلى من الفوائد والله نوقف فمثل المريض اللي حاش حاش نزيف في الراس لاي سبب انه يمكن ما له علاقه بالقسطره نفسها بس له علاقه بالنزيف في السيوله نوقف مضطر مضطر, مضطر. ايه. ولكن بصفه عامه اذا المريض سوى عمليه ركب دعامات بعمليه اختياريه فهي من ثلاثه الى سته اشهر اذا جلطه سنه وفوق اوكي <تصفيق> كيفك ما تبي؟ ما تبي؟ ما عندنا عملية ما عندنا عملية؟ بالحق ما عندنا عملية زين صور عملية باكر زين ما عندي ماكو ماكو طبعا في الطب اي انا ما احب اقول كلمة طبعا لان بالامتحان يعلمونك قبل لا تدش الامتحان لا تقول اوف كورس او لا تقول طبعا لان اذا قلت طبعا يسالك يقول لك ليش طبعا؟ فسر لنا انه واي از ات اوف كورس ذس لان دائما الـ الـ المعطيات تتغير دائما حاله المريض متغيره فما في شيء اوف كورس وما في شيء اكيد الطب ما فيه اكيد يعني احنا نحاول ان نصل الى التشخيص قدر المستطاع، حتى اللي قال لك هذا الفحص ممتاز لهذا المرض يقول لك نسبة قطرة مايات عن النظارة، نسبة التشخيص 99% مثلا. فصعب ان انت تجيب اي تشخيص 100%. جود مورنينج. هلا كيفك؟ توكل الله فين مالك؟ الله معك